ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது டிஓ எக்ஸாமுக்காக நான் மேக்ஸ்க்கு வந்து கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் அவங்களுக்கு கட் ஆஃப்லாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ கட் ஆஃப் பற்றி எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடையாது ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் அது அனலைசிஸ் பண்ணதில்லை பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸும் இருக்கலாம் ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு இரநூறு மார்க் உங்களுக்கு இருக்குன்னாக்கா நீங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டார்கெட் வச்சுக்கோங்க எதாக இருந்தாலுமே ஏன்னா டிஓன்றது கண்டிப்பாக குரூப் ஒன் லெவல் ஓகேங்களா நாம் ஜென்ரலாக குரூப் ஒன் எங்களுடைய ஐ மீன் இப்போ கலெக்டர் அந்தமாரி எக்ஸாம் குரூப் ஒன் அனலைசிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூற்றி பத்து நூற்றி பதினாலு நூற்றி இருபத்தி ஏழு இதான் மூணு வருஷத்துக்கான இதில் ஆர்டரில் இருந்துருக்குது ஸோ குரூப் ஒன் டிஓக்கும் எப்படி இருந்தாலும் சரி ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா சேஃப் ஜோன் தான் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்பிசி ஸ்டாண்டர்ட் என்னென்னாக்க அவங்க வந்து டஃப் லெவல் கொடுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஏன்னா யாருமே ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் அவங்க டார்கெட் அது தான் ஸோ அப்படின்றப்ப டஃப் லெவல் தான் கொடுப்பாங்க அதேமாதிரி டிஓ எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் மேக்ஸாக வந்து எப்படி எந்த டாபிக் ஃபஸ்ட் படிங்க எது செகண்ட் படிங்க சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்காது ஸோ அவங்களுக்கு அதான் நான் ஆல்ரெடி அந்த கொஷின் அவர் எடுத்து வச்சுட்டு அதை நான் போடாமல் விட்டுட்டேன் இப்போ என்னென்னாக்கா குரூப் ஒன் டிஏக்கும் குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் பாருங்கள் முதல்ல இந்த டாபிக் முடிச்சுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மற்ற டாபிக் பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரீசனிங் பதிமூணு கொஷின்லேருந்து பத்து எட்டு அந்த ரேஞ்சில் கேட்பாங்க அதனால் ரீசனிங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷனுங்க ஏழு ஆறு நாலு அந்த ரேஞ்சில் கேட்டுருவாங்க ஓகேங்களா மினிமம் ஏழு செம்மா ஆறு செம்மா அந்த மாதிரி கேட்டுருவாங்க ஸோ தயவு செஞ்சு இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ரேஷியன் ப்ரொப்போஷனு ஆறு அஞ்சு நாலு அந்த ரேஞ்சில் கேட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன படிக்க போகிறீங்க ரீசனிங் முடிச்சுருங்க செகண்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் முடிப்பீங்க மூணாவது ரேஷியன் ப்ரொப்போஷன் முடிக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா இது முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் சிஸ்டம் ஒரு நாலு செம் இல்லை மூணு செம் கேட்டுருவாங்கங்க ஓகேங்களா அதனால் நம்பர் சிஸ்டம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இது நம்பர் சிஸ்டம் நான் வீடியோ போட்டுட்டேன் ரேஷிய ப்ரொப்போஷன் போடலை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு பேசிக்கான சம் மட்டும் ஒரு பேசிக்கான ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் ரீசனிங்கை நான் போடல ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சில ஐடியாலாம் தெரிஞ்சிடும் ஸோ டேரக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் ரீசனிங்கில் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இல்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மென்சுரேஷனில் மூணுலேருந்து ஆறு சம் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது டைம் அண்ட் ஒர்க்கு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு செம் கேட்குறாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் கொடுக்கணும் இம்பார்ட்டன்ஸு பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் பேசிக்காக ஈஸியாக இருக்கும் தயவு செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த விவரங்கள் கையாளுதுன்னு சொல்லிட்டுருக்கலாம் அதுலேருந்து ஒரு மூணு செம் இல்லை நாலு செம் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க கேட்காமலே இருப்பாங்க ஆனால் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஹெச்ஏ ஃபெல்சியமாக இருக்கட்டும் ஏஜஸாக இருக்கட்டும் ஓகேங்களா இது ரெண்டும் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கேட்கல ஆனால் குரூப் ஒன்ல ரெகுலராக கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு செம்மோ ரெண்டு செம்மோ அப்படிலாம் கேட்குறாங்க தான் ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இதுதான் ஆர்டர் இந்த ஆர்டர் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் சரிங்களா ஸோ குரூப் ஒன் டிஓ எக்ஸாம் எழுதுற டிஓ எக்ஸாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் எழுதுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் பாஸ் ஆகணும் எழுதுறவங்க எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் சார் இன்றைக்கி கலெக்டருக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குதோ நீங்கள் எல்லாம் அவங்களோட மேலானவங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நம்ம உலகத்துக்குல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உலக லெவலில் ரொம்ப முக்கியமாக எஜுகேஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக தேவைப்படுறது அதுதான் உண்மையான கல்வி அந்த கல்வியை கொடுக்க வேண்டிய ஆஃபீஸரு நீங்கள் தான் உங்களை மாரி நேர்மையானவங்களாம் வரணும் நீங்களாம் வந்தால் தான் எங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்களாம் வந்து இறங்கி வேலை செய்கிறப்ப தான் மற்ற ஸ்டாஃபு மற்ற ஸ்கூல் வாதியாருங்க டீச்சர்ஸு ஆசிரியர்லாம் கரெக்டாக வேலை செய்வாங்க நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அவங்க எல்லாருமே கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்றப்ப நீங்களாம் எவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பாருங்களேன் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நீங்களாம் கடவுள் மாரி தான் எல்லாேருக்குமே இன்றைக்கி எத்தனை பேர் அவர் ஆயிரம் ரூபா வச்சுட்டு மாதத்துக்கு படிக்கிறது இவ்வளோ கஷ்டப்படுறவங்களா இருக்காங்க நீங்கள் தயவு செஞ்சு கஷ்டப்பட்டு படிங்க நீங்கள் வந்தால் தான் எங்களுக்கு வந்து நல்லது நடக்கும் எங்களுக்கு கீழே இருக்க எங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் உங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் எல்லாருமே அடுத்த லெவலுக்கு வரணும் அதுக்கு நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் ஸோ ஏதோ எங்கனால முடிஞ்ச ஒரு குட்டி ஹெல்ப் இந்தந்த டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் முதலுக்கு இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுட்டு ஆனால் எல்லா டாப்பிக்கும் நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் அதிக
நீங்கள் வர்றதால் எங்களுக்கு அவ்வளோ யூஸ் இருக்குதுங்க நீங்கள் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவாங்க நீங்கள் எல்லாருமே எங்களுக்கு வந்து திறவுகோள் ஸோ நன்றி ஆசிரியர்களே ஆசிரியர்களுக்கு வணக்கம் நன்றி